நானொரு சிந்து காவடி சிந்து நானொரு சிந்து காவடி சிந்து ராகம் புரியவில்லை உள்ள சோகம் தெரியவில்லை தந்தை இருந்தும் தாயும் இருந்தும் சொந்தம் எதுவும் இல்லை அதை சொல்ல வணக்கம் சுஹாசினி வணக்கம் உங்களுடைய முதல் திரைப்பட அனுபவத்தை பற்றி நமது நேர்களுக்காக கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் சுஹாசினி நீங்க நார்வேல இருந்து சுத்தமா தமிழ் பேசுறீங்க பட் அவ்வளவு சுத்தமா நாங்க வந்து மெட்ராஸ்ல தமிழ் பேசல கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் கலந்துதான் பேசுவோம் கொஞ்சம் பொறுத்துக்கணும் இல்ல மன்னிக்கிறோம் என்னோட திரைப்பட அனுபவம்னா நான் வந்து ஒரு திரை சம்பந்தப்பட்ட ஒரு குடும்பத்துல இருந்து வந்ததுனால எனக்கு ஒரு பத்து வயசுல இருக்கும் போதுல இருந்து சினிமாங்கிறது தமிழ் சினிமாங்கிறது எனக்கு ரொம்ப தெரிஞ்ச ஒன்னா இருந்தது ஒரு பதினேழு வயசுல என்னோட முதல் படத்துல நெஞ்சு தீக்கல் அதேங்கிற படத்துல நடிச்சேன் அந்த படத்துல நடிக்கிறதுக்கு முன்னால ரெண்டு வருஷம் மெட்ராஸ் பிலிம் இன்ஸ்டிடியூட்ல சினிமோட்டோகிராபி அந்த கோர்ஸ் பண்ணிருக்கேன் அந்த கோர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது செகண்ட் இயர்ல தான் இந்த ஒரு கேமரா அசிஸ்டண்டா வேலை செய்யும் போதுதான் இந்த படத்தோட வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சது அப்போ பண்ணணுமா வேண்டாமா அப்படின்னு யோசிச்சு கடைசியில பண்ண படம் அது நெஞ்சு தீக்கல் அதேங்கிற படம் அந்த படம் ரொம்ப வெற்றிகரமா ஓடினதுனால நான் வந்து இந்த கேமரா துறையை விட்டுட்டு நடிப்பு துறைக்கு வர வேண்டியதாயிருக்கு ஒரு காலத்தில் தமிழ் திரையுலகின் முதன்மை கதாநாயகாக திகழ்ந்த நீங்கள் தற்போது குணச்சித்திர நட்சத்திரமாகத்தான் உலா வந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இந்த இரு நிலைகளை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் நான் வந்து தமிழ்ல கொஞ்ச வருஷம் தான் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் தான் நிறைய படங்கள் நடிச்சேன் அதுக்கப்புறம் தெலுங்குல நிறைய தெலுங்கு மலையாளம் கன்னட படங்கள்ல தான் நிறைய போயிட்டேன் தமிழ் என்னோட தாய்மொழியா இருந்தாலும் தமிழ்ல எனக்கு கிடைச்ச வரவேற்போட ஆந்திராலையும் கர்நாடகாலையும் கேரளாலையும் கிடைத்த வரவேற்பு தான் பெருசா இருந்தது சோ அதனால அந்த படங்களுக்கு போயிட்டேன் எண்பத்தி எட்டாவது வருஷம் எனக்கு கல்யாணம் ஆனதுனால அதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு படங்கள்ல தெலுங்கு படங்கள்ல தான் நடிச்சேனே தவிர தமிழ் படங்கள்ல இதுலயுமே நடிக்கல அதுக்கு முன்னால சிந்து பைரவி மனதில் உறுதி வேண்டும் ஏன் புருஷன் தான் எனக்கு மட்டும்தான் போன்ற படங்கள்ல எல்லாம் நிறைய நடிச்சிருக்கேன் அதற்கு பிறகு இந்திராங்கிற படத்தை டைரக்ட் பண்ணிருக்கேன் அதனாலதான் இப்ப நடிப்புங்கிறது ஒரு ரெண்டாம் பட்சமா தான் ஆயிடுச்சு தயாரிப்பு அப்புறம் வந்து படம் எடுக்கிறது அதாவது டைரக்ட் பண்றதுங்கிறது வந்து முதல் பட்சமா ஆனதுனால சினிமா நடிப்புங்கிறது வந்து ரெண்டாவது பக்கம் தள்ளும் போது குணச்சித்திர வேடங்கள் தான் பண்ணணுங்கிற ஒரு அவசியம் ஆயிடுச்சு பல படங்களுக்கு நீங்கள் விருதுகளை பெற்றிருக்கிறீர்கள் அதோடு உங்கள் வீட்டில விருதுகள் பெறுவதிலே பல போட்டி இருப்பது போல் தெரிகின்றது அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் தேசிய அளவில் சரி தமிழ்நாடு அளவிலும் சரி அதான் சொல்ற நான் ஒரு திரைப்பட குடும்பத்துல இருந்தே வந்திருக்கேன் நான் வந்து திரைப்படங்களை நடிக்கிறதுக்கு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாலே எங்க சித்தப்பா கமல்ஹாசன் வந்து ஒரு பெரிய நட்சத்திரமா இருந்தவர் இப்பவும் இருந்துட்டு வர்றவர் நான் நடிக்க ஆரம்பிச்ச அதே சமயத்துல என்னோட அப்பாவும் படங்களை நடிச்சாரு ஒரு வருஷம் வந்து எங்க சித்தப்பா வந்து நாயகன் படத்துக்காக நேஷனல் அவார்டு வாங்கினாரு அது முந்தின வருஷம் எங்க அப்பா வந்து தப்பரின கத்தே அப்படிங்கிற கன்னட படத்துக்காக தேசிய விருது ஜனாதிபதி விருது பெற்றாரு அதற்கு ஒரு வருஷம் முன்னாடி நான் வந்து சிந்து பைரவிங்கிற படத்துக்காக தேசிய விருது பெற்றேன் அதுக்கப்புறம் எங்க குடும்பத்துல யாராவது ஒருத்தர் தேசிய விருது கிடைக்காம வந்து தமிழ் திரைவிழாலும் சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் என்னோட கணவர் மணிரத்னத்தோட ஒரு ஒரு படமும் அஞ்சலி மௌனராகம் இதயத்தை திருடாத எங்களோட தெலுங்கு வருஷன் கீதாஞ்சலி அப்புறம் ரோஜா போன்ற படங்கள் வந்து வரிசையா தேசிய விருது பெற்றுட்டே வருது இந்திரா திரைப்படத்தில் நீங்கள் இயக்குநராக பணியாற்றிய போது உங்களுடன் பல நட்சத்திரங்கள் ஒத்துழைப்பு நல்கி இருக்கின்றார்கள் அந்த அனுபவத்தை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் அதாவது சினிமா நடிப்புங்கிறது வந்து கொஞ்சம் சோம்பேறித்தனமான வேலை இதை வந்து சொல்லி நான் நிறைய பேட்ட திட்டு கூட வாங்கிட்டு இருக்கேன் பட் நடிப்பு வந்து ரொம்ப சுலபமா ஒருத்தருக்கு வந்துடுச்சுன்னா அது வந்து ரொம்ப சுலபமான வேலை அது வர்ற வரைக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டமே தவிர ஒரு ஒரு ஷாட்டுக்கு முன்னாடி ரொம்ப யோசிக்க வேண்டியது இல்லை ஏன்னா யோசிக்கிற வேலை எல்லாம் செய்யறதுக்கு இயக்குநர்கள் வசனகர்த்தாக்கள் உதவி இயக்குநர்கள் எல்லாரும் இருக்காங்க நாட்டை பத்தி யோசிக்கிறதுக்கு நடுநை இயக்குநர்கள் இருக்காங்க ஆனா ஒரு படத்தை இயக்குற இயக்குனர் அப்படிங்கிற போது எல்லாமே நம்ம யோசிக்கணும் ஒரு காட்சி எப்படி அமையணும் அதோட பின்னாடி இருக்கிற பேக்ரவுண்ட்ல என்ன கலர் இருக்கணும் ஹீரோயின் வந்து எப்படி பேசணும் அவங்க உடை அமைப்பு எப்படி இருக்கணும் அது மட்டும் இல்ல ஒரு சின்ன திரை கூட பின்னாடி இருக்கிறது எப்படி இருக்கணும் சூரிய ஒளி எந்த பக்கத்துல இருந்து விழணுங்கிறது எல்லாம் கூட ஒரு இயக்குநர் தான் முடிவு பண்ணும் இது மட்டும் முடிவு பண்றது மட்டும் இல்ல கதை ஓட்டம் சரியா இருக்கான்னு முடிவு பண்ணும் அதுக்கப்புறம் இந்த படம் ஓடுமா அப்படிங்கறதும் முடிவு பண்ணணும் இல்ல இது கலையம்சத்தோட இருக்கா இல்ல வியாபார நோக்கோட எடுக்கணுமா இந்த மாதிரி இயக்குநரோட வேலைங்கிறது ரொம்ப பெரிய வேலைன்னு எனக்கு தோணுச்சு அதனால ரொம்ப சோம்பேறித்தனமான நடிப்பு துறையில துறையிலிருந்து இயக்குநர் துறைக்கு வந்தப்போ திடீர
சம்பந்தப்பட்ட துறையில் இருந்து வந்தார் எல்லாரும் சேர்ந்து வர்க் பண்ண முடிஞ்சது மேலும் நீங்கள் பல படங்களில் கதாநாயகியாக நடித்திருக்கிறீர்கள் ஆனால் உங்களை இன்று யாராவது இயக்குனர் அழைத்து தன்னுடைய படத்தின் புதிய கதாநாயகிக்கு குரல் கொடுக்க சொன்னால் எப்படி இருக்கிறது உங்களுடைய உணர்வு குரல் கொடுக்க சொன்னாவா டபிங் பாய் நான் வந்து நிறைய அது மாதிரி எல்லாம் செஞ்சது இல்ல ஒத்லி எங்களோட படங்கள் அதாவது கணவர் இயக்கம் திருடா திருடா அந்த இரண்டு படங்களுக்கு நான் வந்து குரல் கொடுத்திருக்கேன் அது கூட வந்து நான் ஆசைப்பட்டு கொடுத்தேன்னு சொல்ல முடியாது வேற வழி இல்லாம நெசசிட்டி அவசியம் இருந்ததுனால அந்த சோபனா வந்து ஏதோ ஃபாரின் கண்ட்ரிக்கு போனதுனாலயும் ஈராக் வந்து தமிழ் சரியா வராததுனால அந்த கேரக்டருக்கு ஏத்த மாதிரி வாய்ஸ் யாருக்கும் அமையாததுனால கடைசி பட்சமா தான் நான் பண்ணதை தவிர அது வந்து ஒரு ஒரு ப்ரொஃபஷனா எடுத்துட்டு நான் பண்ணல பட் டப்பிங்கிறது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வேலை முக்கியமா வேற ஏதாவது குரல் கொடுக்க சொன்னா நான் வந்து குரல் கொடுப்பேன் ஏன்னா தமிழ் மேல எனக்கு ரொம்ப ஆசை உண்டு நான் வந்து தமிழ் பெண்ணா இருந்தோம் நான் இது வரைக்கும் நூத்தி இருபத்தஞ்சு படத்துல நடிச்சாலும் ஒரு ஐம்பது படங்கள் தான் தமிழ்ல நடிச்சிருக்கேன் ஒரு எழுபத்தஞ்சு படங்கள் கன்னடத்திலயும் மலையாளத்திலயும் தெலுங்குலயும் தான் நடிச்சிருக்கேன் தாய்மொழி பேசுறப்போ ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு அது நமக்காக பேசினா இன்னொருத்தருக்காக பேசினா உங்களுடைய ரசிகர்களின் சார்பில் ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் சொல்லுங்க நீங்க பல படங்களில் நடித்திருக்கிறீர்கள் பல இயக்குநர்களின் இயக்கத்திலே நடித்திருக்கிறீர்கள் பல வசன கர்த்தாக்களின் வசனங்களை எல்லாம் பேசியிருக்கிறீர்கள் இருந்தாலும் உங்களுடைய மனதிலே நிற்கின்ற ஏதாவது ஒரு திரைப்படத்தில் நீங்கள் நடித்த வசனங்களில் சிலவற்றையாவது சொல்லி காட்ட முடியுமா இந்த சந்தர்ப்பத்தில் திடீர்னு வசனம் சொன்னீங்கன்னா நான் சொல்ல முடியாது நான் வந்து மகேந்திரன் படத்துல நடிச்ச நெஞ்சத்தை கிளாதே அதுதான் என்னோட பேவரட் படம் அதுக்கப்புறம் சிந்து பைரவி பாலச்சந்திரோடது அதுல இருந்து பேச முடியாது வேணும்னா பாட்டு வேணா பாடலாம் பாடுவீர்கள் பாடி காட்டுங்க உங்களுடைய இசை திறமையும் எமது நேர்கள் அறிந்ததாக போகிறது பாடரியேன் படிப்பரியேன் பள்ளிக்கூடம் தானரியேன் ஏடரியேன் எழுத்தரியேன் நடிப்புக்கு வரதுக்கு ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பள்ளிக்கூடத்துல நிறைய படிக்க வேண்டி இருந்ததுனால விட்டுட்டேன் அது விட்டாலும் இப்ப கூட வந்து மனசுக்குள்ள ஒரு ஆர்வம் இருக்கு சங்கீதம்னா அதனால சங்கீதம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு விஷயம் சுஹாசினி நீங்கள் எத்தனையோ கதாபாத்திரங்களில் எத்தனையோ இயக்குநர்களின் இயக்கத்தில் நடித்திருக்கிறீர்கள் இருந்தாலும் இன்னும் உங்களுக்குள் ஏற்காத கதாபாத்திரம் அல்லது ஏற்று நடிக்க வேண்டும் என்று ஆவலாக உள்ள கதாபாத்திரம் ஏதாவது உண்டா இந்த மணிரத்ன படத்துல நடிக்கலையே அதே ஒரு பெரிய இயக்கம் தான் எனக்கு கணவரின் திரைப்படம் அவர் படத்துல நான் நடிக்கலைங்கிற ஒரு இயக்கம் எனக்கு இருக்கு அது மட்டும் இல்ல நிறைய கதாபாத்திரங்கள் இன்னும் சுஹாசினாலே நல்ல பெண்மணி சூப்பர் உமன் அதாவது ரொம்ப பவர்ஃபுல் உமன் அந்த மாதிரி கதாபாத்திரங்கள் இல்லாம ஒரு சின்ன கொஞ்சம் காமெடி கதாபாத்திரங்கள் நகைச்சுவை நகைச்சுவை இருக்கிற பல கதாபாத்திரங்கள்ல இல்ல நெகட்டிவ் கொஞ்சம் கெட்ட பொல்லாத்தனம் இருக்கிற கதாபாத்திரங்கள் நடிக்கணுங்கிறது என்னோட ஆசை மிக விருப்பம் நன்றாகத்தான் இருக்கிறது ஒருவேளை உங்கள் கணவர் மனிதத்தினவர்கள் இன்னொரு எண்ணத்தை கொண்டிருக்கிறாரோ தெரியவில்லை இவ்வளவு பெரிய நட்சத்திரத்தை எப்படி இயக்குவது என்று இருக்கலாம் அப்படிதான் சொல்றார் அவர் உனக்கு தீனி போடுறது ரொம்ப கஷ்டம் தமிழ் திரையுலகத்திலே பல கதாநாயகர்களுடன் இணைந்து நடித்திருக்கிறீர்கள் சுவாசினி ஆனால் நடிப்பால் உங்களை கவர்ந்த கதாநாயகன் யார் கதாநாயகி யார் நடிப்பால் என்னை கவர்ந்தவர் தமிழ்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஆசை தான் அதுவும் அவர் மனிதத்தின மாதிரி பக்கத்திலே இருந்தாலும் அவர் கூட நடிக்க முடியாது ஏன்னா நான் அவரோட கிட்டத்தட்ட அவர் மகள் உறவு இருக்கிறதுனால நான் அவர் கூட சேர்ந்து நடிக்க முடியல எந்த படத்திலையும் சோ கமல் தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சிறந்த நடிகர் நினைப்பேன் என்னோட நடித்த நடிகர்கள்ல மம்முட்டி வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த நடிகர் நடிகர் மம்முட்டி நடிகைகளில் உங்களை யாரு யாரை நடிகைகளில் நடிகைகளில் வந்து ராதிகா எடுத்துக்கலாம் என்னோட சகோதரி ஒரு தோழி மாதிரி என் கூடவே நாங்க நிறைய படத்துல போட்டி போட்டு நடிச்சு சற்று நெருடலான கேள்வி ஆனால் உங்களுடைய அழுத்தமான பதிலை எதிர்பார்க்கிறோம் அடுத்த கேள்வியில் உங்களை கதாநாயகியாக ஒரு இயக்குனர் நடிக்க ஒப்பந்தம் செய்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆனால் படப்பிடிப்பு தொடங்கி சில தினங்கள் படப்பிடிப்பும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த இயக்குனர் திடீரென்று கூறுகிறார் சுவாசினி தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் நீங்கள் இத்திரைப்படத்தில் நடித்துக் கொண்டிருக்கும் கதாபாத்திரம் கௌரவ வேடமாக மாற்றப்பட்டுள்ளது என்று அப்போது உங்களுடைய பதில் எதுவாக இருக்கும் சுவாசினி அதாவது எங்க தமிழ் திரையுலக பொறுத்த வரைக்கும் கமிட்மெண்ட் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு ஒரு தடவை ஒத்துக்கிட்டோம்னா கால பின்னால வைக்கிறது நல்ல குணமே கிடையாது நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் நான் ஒரு தெலுங்கு படத்துல நடிக்கிறதுக்காக போயிருந்தேன் கதாநாயகியா என் கூட வந்து ஒரு கதாநாயகர் நடிக்கிறதா இருந்தது ரெண்டாவது நாள் ஷூட்டிங்ல வந்து அந்த இயக்குனரே வந்து திடீர்னு கதாநாயகரா நடிச்சாரு எனக்கு ரொம்ப பயமா இருந்தது ஏன்னா அவர் வந்து பாக்குறதுக்கு ரொம்ப சுமாரா இருப்பாரு நடிப்புலயும் ரொம்ப பிரமாதமான ந
நினைச்சேன் எப்படி இருக்கும்னு நினைச்சேன் எங்க அப்பா கிட்ட போன்ல போட்டு கூட கேட்டேன் அவர் வந்து நீ வந்து ஒப்பந்தம் பணியாச்சு நடிக்க ஆரம்பிச்சாச்சுன்னா அதுல இருந்து பின் வாங்க கூடாதுன்னு சொல்லுவாரு அத போலதான் இதுவும் எனக்கு வந்து இது வெறும் ஒரு படம் தான் ஆனா ப்ரொடியூசருக்கு அவரோட முதல் எல்லாம் போட்டுருக்கிறதுனால நான் வந்து திடீர்னு மாட்டேன்னு சொன்னா நஷ்டப்படுறவர் அவரா தான் இருக்கும் அதுவும் இப்ப நான் வந்து என்னோட எங்களோட ப்ரொடக்ஷன்ல நான் ஒரு பார்ட்னரா இருக்கிறதுனால ஒரு ப்ரொடியூசரோட கஷ்டம் எனக்கு தெரியுது ஒரு ஒரு சின்ன தியாகம் தான் அதை செஞ்சா என்னோட கரியர் ஒண்ணு கெட்டு போகாதுன்னு நினைப்பேன் மேலும் சுவாசினி நீங்கள் மற்ற நடிகர்களை இயக்குவதற்கும் உங்களுடைய தந்தையை இயக்கும் போதும் எப்படி இருக்கிறது என்னோட அப்பாவை ஆமா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் ஏன்னா மிரட்ட முடியாது இல்லைங்களா அது ஒரு கஷ்டம் தான் மற்றபடி அதே மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் வெளிநாட்டு பயணங்கள் சென்றிருப்பீர்கள் அல்லது வெளிநாட்டு ரசிகர்களை வேறு விதமாக எல்லாம் சந்தித்திருப்பீர்கள் மேடைகளில் அல்லது தொலைபேசியில் எப்படி ஆனால் தமிழ்நாட்டு ரசிகர்களுக்கும் வெளிநாட்டு ரசிகர்களுக்கும் உங்கள் ரசிகர்களுக்கும் உள்ள மனோநிலை எப்படி இருக்கிறது தமிழ்நாட்டு ரசிகர்களை வெளிநாட்டில் இருக்கிற தமிழ் ரசிகர்களை பார்க்கும்போது ஒரு சின்ன இனம் புரியாத ஒரு பாசம் ஒன்று இங்கிருந்தோ வரும் அது வந்து தமிழ்நாட்டு ரசிகர்களை வந்து நாங்கள் நம்ம இங்கிலீஷில் டேக்கிங் ஃபார் கிராண்டட் மாதிரி நம்ம கூடவே இருக்கிறதுனால அவங்களோட அருமை வந்து ரொம்ப தெரியல பட் வெளிநாட்டில் வந்து தமிழ் பேசி அவங்களோட தமிழ் உணர்வு அவங்களோட ரசிப்பு தன்மை எல்லாம் பார்க்கும்போது இன்னுமே கொஞ்சம் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம் அதோட ரொம்ப அபூர்வமாகவும் இருக்கிறதுனால ஒரு தினம் புரியாத சந்தோஷம் ஒன்று வருது அதோட நாங்க வந்து இங்க தமிழ் சினிமாவையும் ஒரு பொருட்டாக இவங்க எடுத்துக்கிறது இல்ல டைமண்டாசன் நிறைய படங்கள் வர்றதுனால பெரஸ் வெளிநாட்டுல இருக்கிற தமிழ் ரசிகர்களுக்கு தமிழ் சினிமா தான் ஒரு கலாச்சார பாலமாக இருக்கிறதுனால அவங்க அந்த தமிழ் சினிமாவை ரொம்ப முக்கியமா எடுத்துக்கிறாங்க அதனால அவங்க சின்சியாரிட்டியும் எனக்கு புரியுது மேலும் சுவாசினி நீங்கள் ஒரு குடும்ப தலைவி அதே நேரத்தில் ஒரு திரைப்பட நட்சத்திரம் இன்று ஒரு திரைப்பட இயக்குநராக இருக்கிறீர்கள் இந்த மூன்று நிலைகளில் உங்களுக்கு மிக பிடித்தது எதுவாக இருக்கிறது ஒருமே ஒரு வேலையும் செய்யாம சந்தோஷமா இருக்கிறது தான் பிடிச்ச நிலை இருந்தாலும் நிலையிலையும் பொறுப்புகள் இருக்கிறதுனால எந்த வித பொறுப்பும் இல்லாம ஆனா அதே சமயத்துல ஒரு சந்தோஷமான ஒரு பெண்மணியாக இருக்கிறது தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இந்திரா திரைப்படத்துக்கு பிறகு உங்களுடைய திரைப்பட இயக்கம் எப்படி இருக்கிறது இப்ப வந்து தான் நீங்க சொன்னீங்க நான் ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃப் ஒரு நடிகை ஒரு இயக்குனர் இப்படி நிறைய வேலைகள் இருக்கிறதுனால அது அதுக்கு நேரம் ஒதுக்கி பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போதைக்கு நான் ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃப் அண்ட் நடிகை அண்ட் ஒரு என்னோட கணவரோட கம்பெனியில ஒரு பார்ட்னராகவும் இருக்கிறதுனால நான் வந்து இப்போ வந்து திரைப்படக்ஷன்லயே இறங்கியிருக்கேன் ஸோ நான்கு முகங்கள் இப்போ இருக்கு எனக்கு அதனால இயக்கத்தை மூன்று முகங்களுக்கு இப்போ வேலை கொடுத்து இயக்குனர்கிற முகத்துக்கு ஆகஸ்டுக்கு அப்புறம் தான் அதை பத்தி எங்கள் வேண்டுகோளை ஏற்று மிக அழகு தமிழில் இந்த பேட்டியை வழங்கியிருக்கின்றீர்கள் அருமையான ஒரு பேட்டியை வழங்கியமைக்காக எங்கள் மனமார்ந்த நன்றிகள் சுவாசினி உங்கள் நார்வேஜியன் ரேடியோவுக்கும் எங்கள் நன்றி அதை தவிர திடீர்னு இவ்வளவு தமிழர்களோட பேசுறோங்கிற உணர்வை எனக்கு கொடுத்திருக்கீங்க அந்த தமிழர்களுக்கும் என்னோட நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி